பேவிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் நடிக்கும் துணிவு ஜனவரி பதினொன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் நான்சி கேப்டனே திரும்பி வந்துட்டாலும் நீ குழந்தையா பெற்றுட்டாலும் நான் உன்னை விரும்பினது விரும்பினது தான் இன்னைக்கு அதை போட்டு வந்து ட்ரெண்ட் பண்றாங்க இந்த வார்த்து வச்சுட்டு பாயா வச்சியா அப்படிங்கிறதுலாம் அருண் விஜய் ஓகே அந்த பயங்கரமான ஒரு சாங் காடுவாரு தில் ரூபா ஆமா தில் ரூபா நான் தான் ஜனாசத்த சார் ரெண்டு கிளைமேக் ஷூட் பண்ணலாம் சார் ஏன் சார் என்னை வந்து கழட்டி விடுறீங்க நான் வந்து அவரோட ஒரு ஃபைவ் செவன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை மீறி நானும் விவேக் சார் வந்து ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் வீக் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் நம்பலை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி டே ஜோதிகா சிம்ரன் நான் தான் டே என்ன என்ன இல்லை வெயிட் நோ ஜீவா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க புது பையன் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி ஸ்னேகா என் வாயிலே வந்தது இவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக இந்த பொண்ணு வந்து ட்ரிஷா ட்ராஷர்ஸ் ஆமா என் டிஷ்யூஸ் வந்து வீங்கிரும் ஸோ நான் அதை சொல்லும் போது ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சு என்ன சும்மா காமெடி பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து இல்லைண்ணே ஏதோ பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பி கேர்ஃபுல் ஷாம் இதெல்லாம் தேவை இல்லை நான் கண்டினியூஸாக இன்டர்வியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சரி இதுவும் அது மாதிரி தான் பட் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் யூ கேம் அப் வித் சச் அ குட் கான்செப்ட் சாம்ஷாரோடைய ஃபஸ்ட்டு படம் நான் நினைக்கிறேன் டுவெல் பி அஃபிஷியலி அதான் ஃபஸ்ட்டு படம் அந்த டைமில் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுனாலும் மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு வில்லன் இருப்பாங்க சேஸ் பண்ணுவாங்க கிளைமேக்ஸில் வந்து ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் எப்படியா கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க பட் டுவெல் பியோட கதையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரலான ஒரு ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வித்தியாசமான கதைகள் ஒரே ஸ்டோரியில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறீங்க ஒரு சாம்ஃபுல்லான ஒரு ஹீரோ இப்படி ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கொண்டு போகலாமே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகலாமே அப்படின்னு எப்படி யோசிச்சிங்க அதை நானாக ஒன்றும் யோசிக்கல அப்படியா நானாக எங்கே யோசிக்கிறேன் நான் வந்து மாடலிங் பண்ணி சினிமாவில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பீரியடில் மாடலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆடு கிடச்சிது சத்தியம் ஆன்லைன் ஓகே அந்த ஆடுக்காக நான் வந்து பிஜு ஜெயதேவன் கோஆர்டினேட்டரை மீட் பண்ணேன் அந்த டைமில் அந்த ஆடு நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு கிளம்பி போகும்போது எனக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க அதுதான் நம்ம ஜீவா சார் நம்பர் ஓ ஓகே இயக்குனர் ஜீவா வாட்டில் அவர் படம் பண்ணுறாரா உனக்கு ஒரு வேலை நல்ல ரோல் கிடைக்கலாம் நீ போய் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லி தான் நான் வந்து இந்த நம்பர் வாங்கிட்டு ஃபோன் பண்ணேன் ஜீவா சார் நான் போய் பார்க்கும்போது என்னோடய ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சார் ஐம் மின் மாடலிங் ஐம் பின் டூயிங் திஸ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் பேசிக்லி ஐம் ஃப்ரம் மதுரை அப்படின்னொன்னே அவர் ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு டக்குன்னு வாட் சார் பேசிக்லி மதுரைக்காரன் சார் நான் மதுரை போய் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்கே இப்போ எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் தமிழில் சொல்லு அப்படின்னாரு சார் இந்த மாதிரி நான் பிறந்தது வளர்ந்தது படித்ததெல்லாம் இங்கே ஓகே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா என்னோடய பெஸ்ட்டை நான் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் அதோட மூடிட்டு ஓகே நேராக என்னைய ப்ரொடியூசர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவர் தான் ஹீரோன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டாரு ஓகே ரெண்டாவது வந்து அது ஒரு வாரம் ஆச்சு பிரதர் நான் ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறேன் இப்போது பட் ஒன் வீக் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் நம்பலை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி டே ஜோதிகா சிம்ரன் நான் தான் டே என்ன பட்டு ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஒரு ஷெட்யூல் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே நம்பினாங்க ஏன்னா ஒரு நியூ கம்மருக்கு ஒரு நோ படி ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எடுத்த உடனே ஜீவா சார் டைரக்ஷனில் ஜோதிகா சிம்ரன் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் மோர் தென் அ ட்ரீம் ஆ அதுதான் என்னோடய செகண்ட் கொஸ்டினாக இருந்துச்சு சார் நீங்கள் இப்போ வரைக்குமே பூவே வாய் பேசும்போது லவ் லவ் யூ லவ் பண்ணு இந்த ரெண்டு சாங்குமே பயங்கர ஹிட்டு அந்த டைமில் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஜோ மேமும் சரி சிம்ரன் மேமும் சரி டாப் ஆஃப் தீன்ஸ் அவங்க ஒரு நியூ கமர் ஒரு டெபிட்டன் அவங்களோட நடிக்கும் போது ஒரு ஜக்கு இருக்கும்ல சார் ஜர்க்கா டெய்லி வந்து டெய்லி ப்ரெஷர் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்ட்ரஸஸ் டாப் டாப் டூ ஒன் அண்ட் டூவில் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரே படத்தில் நடிக்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பிளஸ்ஸிங்னா ஜீவா சார் வந்து என்னை வந்து அவரோட ப்ராடக்ட்டுன்னு லான்ச் பண்ணுறாரு அதே நேரத்தில் ஜோதிகா மேமும் சரி சிம்ரன் மேமும் சரி ரொம்
நல்லா பண்ணு நல்லா பண்ணுன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணதுனால தான் எதுவும் அந்த படத்தில் நடித்தேன் நம்ம நம்ம பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் உங்களோட கெரியரில் இருக்க பெஸ்ட்டான பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பா பேசி ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அகெயின் அதே தான் சார் அது வரைக்குமே தமிழ் சினிமாவில் அப்படி ஒரு டெசிஷன் உங்களை தவிர வேறு யார் எடுக்குவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட்ஃபுல் தான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹீரோ சாம் ஃபுல்லாக ஒரு ஹீரோயின் கூட இருப்பாங்க கிளைமேக்ஸில் எல்லோரும் நினச்சிட்டாங்க அப்புறம் என்னப்பா சர்ச்லேயே ஹீரோ ஹீரோயின் கிளைம் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்டு அது உங்களை தவிர அந்த ட்விஸ்ட்டில் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது ஏன் சார் இல்லை அப்போ நீங்கள் கெரியர் இயற்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் காரணம் என்னென்னா நான் சொந்தமாக முடிவு பண்ண அந்த படம் அது ஃபஸ்ட்டு டைம் சொந்தமாக நானே இந்த படத்தை பண்ணுண்டா அப்படின்னு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லேசா லேசாங்கிறது வந்து என் தயாரிப்பாளர் விக்ரம் சிங்காக பண்ணேன் அவர் சொல்லி பண்ணேன் உள்ளம் கேட்குமேங்கிற படம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஜீவா சார் வா அப்படின்னாரு நான் போய் ஐ ஹாவ் டு இந்த ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா புது டேரக்டர் புது ப்ரொடியூசரு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன ஏன் அப்படின்னா யோ கதை செம்மையாக இருக்குங்க அவர் சொன்ன விதம் சூப்பராக இருந்தது அப்புறம் அந்த ஜனா சரும் இஸ் அ வெரி குட் ஹியூமன் பீங் சரி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலான்னு சொல்லி எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் நான் தான் ஜனாசத்தை சார் ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணலாம் சார் ஏன் சார் என்னை வந்து கழட்டி விடுறீங்க பார்ட் டூ ஒன் வச்சுருக்கேன் சார் அதில் வந்து வேறு ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் வி ப்ரொசீடட் ஓகே பட் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ணும் போது அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஜேர்னிலாம் வந்து அன்ஃபர்கட்டபிள்ங்க ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஜனா சார் அவரோட டீம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த படத்தை எடுக்க கடல் சார்ந்த ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தது இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அவுட் டோர் அவுட் டோர் அவுட் டோர் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த படம் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கும் போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா ஜனா சருக்கு இந்த ரெக்கக்னிஷன் இட் டிசர்வ்ஸ் இட் கண்டிப்பாக அப்படிலாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகி நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆனால் கூட இன்றைக்கி இயற்கைங்கிற ஒரு படம் என்னை வந்து மெமரியாக எல்லாரையும் வந்து ஞாபகப்படுத்துது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் ஆச்சு ஒரு டைமில் ஆமாம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அதில் ஒரு டைலாக் இருக்குது சார் கேப்டன் மறுபடியும் வந்தாலும் நான் உன்னை லவ் பண்ணது லவ் பண்ண தான் நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாலும் சரி நான் சீரியஸ்லி அந்த டைலாக் எனக்கு அவர் தடவை சார் நான்சி கேப்டனே திரும்பி வந்துட்டாலும் நான் உன்னை விரும்பினது விரும்பினது தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்ணவன் தான் இதெல்லாம் சொல்லுவான் ஆமாம் அந்த மாதிரி மருது அந்த பொண்ணை பயங்கரமாக லவ் பண்ணதுனால ஜனா சார் அந்த லைன்ஸ் எழுதியிருந்தார் ஓகே பட் இன்னைக்கு அதை போட்டு வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க ஐம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தட் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே பாருங்களே சார் இப்போ தமிழ் சினிமா அப்படின்னாலே ஒரு வில்லேஜ் காட்டுவாங்க இல்லை ஒரு மாடர்ன் சிட்டியை காட்டுவாங்க இல்லை இண்டோரில் ஷூட் பண்ணுவாங்க பட் த ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு லைட் ஹவுஸ் அந்த படத்தில் காட்டும் ஒரு குட்டி மெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஹார்பரு பெரிய பெரிய கப்பல் அந்த ஒன்று கொண்டு வந்து புறா கொடுத்துட்டு கொய்யா புறா அதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு வில் டாக் அபவுட் த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் சார் ஆக்சுவலி ஜனா சார் இஸ் ஃப்ரம் தட் கைண்ட் ஆஃப் இது ஆம்பியன்ஸ் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஐ மீன் ஐம் ட்ரை டு சே இஸ் லிவ்ட் வித் தோஸ் பீப்புள் ஸோ அதனால் அவருக்கு கன்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதே மாதிரி அந்த மாதிரில் போய் தான் லைட் ஹவுஸ் செட்டு போட்டார் அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடியில் ஷூட் பண்ணோம் எல்லாம் பண்ணோம் அவருக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஏன்னா இஸ் லிவ்ட் இஸ் ஒன் அமங் தெம் அதனால் இந்த வார்த்தை வச்சுட்டு பாயா வச்சியா அப்படிங்கிறதுலாம் அது வந்து ஜனா சரோட லைஃப் அது ஓகே ஸோ அதை வந்து அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதுனது அவர் கைடன்ஸில் நானும் அதை எடுத்து நடித்ததில் அந்த அந்த படம் ஃபுல்லாகவே ஐ மீன் ஓவராலாக வந்து ஒரு நல்ல படம் அமைஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக சரி எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது சார் இப்போ நீங்கள் பண்ண ரோல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி மிஸ்டர் அருண் விஜய் சாரோடது ரோல்மே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அது அவர் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு யாருக்கும் அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சா சார் அருண் விஜய் சார் தவிர வேறு யாராவது ப்ளே பண்ணுறதா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அது வந்து எனக்கு இந்த கதையை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ரோலுக்கு வந்து ஹிந்தியில் யாரையாவது ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஓகே சார் சரி சார் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து அந்த டைமில் லேசாக லேசாக படம் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தே கேம் அண்ட் டோல்மி அருண் விஜய் ஓகே பண்ணுறாப்பில்லன்னு இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஓகே நான் காலேஜில் வந்து இருக்கும்போது அந்த பாட்டு பார்த்தேன் எனது அந்த பயங்கரமான ஒரு சாங் காடுவார் தில் ரூபா ஆமாம் தில் ரூபா
அதே மாதிரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கும் நான்சியை கூட நான்சிங்கிறது ஹீரோயின் பேர் அவங்களும் வந்து ரொம்ப ஹீரோயின் மாதிரியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு ஒன் மோர் கேர்ளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தான் அந்த அந்த மேக்கப் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் படம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்கள செலக்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா எனக்கு இனிமேல் ரொம்ப ஞாபகம் இருக்குது சார் அவங்களோட கேரக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மர் சூப்பராக பிளே பண்ணியிருப்பாங்க நான் பெஸ்ட்டான சில விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட படம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்களே சார் அந்த பர்சன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க கூட இருப்பாங்க மிஸ்டர் விவேக் சார் இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லைனாலும் உங்களோட எந்த ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் லேசா லேசாவாக இருக்கலாம் ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆமா ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்புறம் அன்பே அன்பேனு ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் அந்தோனியார்னு ஒரு படம் ஆல்மோஸ்ட் என்னோட நான் வந்து அவரோட ஒரு ஃபைவ் செவன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை மீறி நானும் விவேக் சார் வந்து ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே லைக் ஃபார் அ ஷோ ஓகே ஓகே அங்கே தான் வந்து மோர் தென் அன் ஆர்டிஸ்ட் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஸாக நாங்கள் கனெக்ட் ஆகிட்டோம் அண்ட் ஐ ரியலி ரியலி மிஸ் இம் டுடே ஏன்னா அவர் போகிற ஜிம்முக்கும் அவர் போகிற ஃபிசியோதெரப்பி இதுக்கு சவேரா ஹோட்டலுக்கு நானும் போவேன் ஓகே அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் அங்கே இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அவர் யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எஜுகேஷன் வைஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஷூஸாக இருக்கட்டும் யூனிஃபார்மாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நான் மீட் பண்ணி மூணாவது நாளில் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் கேள்விப்படும் போது இட் வாஸ் ஸோ ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஏன்னா யூ ஆர் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் வித் ஸோ மெனி குட் குவாலிட்டிஸ் அதே நேரத்தில் ஹெல்பிங் நேச்சர் எவ்வளோ பேரை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு கண்ணால் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அ பர்சன் லைக் ஹிம் அ சோல் லைக் ஹிம் கோயிங் ஸோ சூன் வாஸ் வெரி ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது யூ ஷுட் ஹவ் லிவ்ட் ஆக்சுவலி ஓகே ஐ ஷோ ஃபியூ பிக்சர்ஸ் சார் நீங்கள் அவங்கள பற்றி இந்த ஒரு யூனிக்கான விஷயம் ஈவன் தோ தே ஆர் சீனியர்ஸ் அந்த ஒரு யூனிக்கான விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சிம்ரன் சிம்ரன் மேம் ஃபஸ்ட் திங் நான் அவங்கள மீட் பண்ணும் போது அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னடன்னா நான் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் நீ இப்போ வரேன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ நீ வந்து எந்த விஷயத்துலையும் நர்வஸ் ஆகாத டென்ஷன் ஆகாத கேஷுவலாக பண்ணு ஷாம் ஐ வில் சப்போர்ட் யூ மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கேர் எடுத்துட்டு இல்லை இல்லை வெயிட் நோ ஜீவா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க புது பையன் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி சிம்ரன்னு பார்க்கும் போது எனக்கு உலகத்திலே த ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஐ நோ இஸ் பார்ன் ஆன் மை சேம் டேட் ஓ சேம் டே ஏப்ரல் ஃபோர்த் ஓகே சிம்ரன் மேமும் ஏப்ரல் ஃபோர்த் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் பர்த்டே பர்த்டேக்கு எனக்கு சிம்ரன் ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே ஒன்றும் போட்டு ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டேன்னு வாங்க இதுதான் எனக்கு சிம்ரன் மேம்னா ஞாபகம் இவங்க ஜோதிகா மேம் லவ் பண்ணு அப்படின்னு அந்த சாங் இன்னுமே ஒரு ஹிட்டு தான் நான் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் கம்மி ஏன்னா நான் அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது டான்ஸுங்கிற சுத்தமாக ஒன் டூனால என்னன்னு தெரியாம போய் நிக்கிறேன் யாரு கோரியோகிராஃபர் ராஜு அவர் ஆடிட்டு இருப்பாரு சார் அந்த சாங்ல அவர் வந்து கத்துன கத்துக்கும் திட்டுன திட்டுக்கும் பிளாங்க் ஆயிட்டா ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியல திடீர்னு வந்து என்ன என்ன பண்ற அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் கத்துறாரு ஆக்சுவலா அவர் கத்துறதே வந்து நம்ம நல்லா பண்ணணும் தான் பட் அஸ் அ ஃப்ரெஷரா நான் பிளாங்க் ஆயிட்டேன் என்னன்னா என்னடா இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி கத்துறாரு திட்டுறாருன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சின்ன டவுன் ஆகும் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஜோதிகா மேம் தான் வந்து ஷாம் அவர் சொல்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் காதில் வாங்கிக்கும் நெகட்டிவ்ஸ் கேட்காத நல்லா பண்ணு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி அந்த பாட்டில் வந்து அவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா சொதப்பல் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணி 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 ஏதோ ஒரு அளவுக்கு அந்த லவ் பண்ண சாங்கில் ஆடியிருப்பேன் அது காரணமே ஜோ மேம் தான் ரெண்டாவது த்ரூ அவுட் த சீன்ஸ் ஆல்சோ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் சொதப்பினா கூட நோ 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 ஜீவா சார் நான் பண்ண மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அம்பிலான ஒரு பர்சன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன் இவங்க சார் ட்ரிஷா ட்ராஷர்ஸ் ஆமாம் இப்போ என்னென்னா ஒரு பா எப்போவுமே அந்த பாட்டை கேட்டால் அப்பா அந்த பாட்டில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணுற ரியாக்ஷன்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அவங்க இன்றைக்கி வந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஷி இஸ் ஸோ ஸ்டன்னிங் இப்
சி இஸ் அ வெரி வெரி குட் ஹார்ட் அந்த குட் ஹார்ட்னால தான் அந்த க்ளோ வந்து இன்னுமே இருக்கு அந்த எல்லாரும் அது கேட்பாங்க இன்னும் ஏஜினிங் ரீஏஜினிங் ஆயிட்டே இருக்காங்க வெரி வெரி டெடிகேட்டட் அண்ட் ஷி லவ்ஸ் சினிமா ஓகே தி லாஸ்ட் பிக்சர் பட் நிறைய படங்கள் அவங்களோட பண்ணிருக்கு ராணி ஆமா நான் இவங்கள ராணி தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் ஓகே ஸ்னேயா என் வாயிலே வந்தது ரீசன் சார் காரணம் என்னடனா she is uh, actually two brothers one sister and she is the fourth mm-hmm. girl ivunga ellarum nalla irukano ngrathukaga indha ponnu vande avula sacrifice paniranga she is really worked very very hard mm-hmm. sacrificed a lot of things appo kuda na kepen yen enna illa da avunga ella nalla irukano yen brothers nalla irukano yen sister nalla irukano yen amma nalla irukano yen appa nalla paravala da enakku na innum nariya hard work panni nalla sambarichu அவளுக்கு வந்து என்னென்னா சுனியாவுக்கு என்னென்னா எல்லா இவங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது பார்த்ததே எனக்கு போதும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அதனால தான் அவங்களுக்கு ராணின்னு பேர் ஆச்சு ஷீ இஸ் த குயின் ஓகே அண்ட் அடுத்த ஃபோட்டோ இட்ஸ் எனக்கு இந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்கணும் ம் சிக்ஸ் கேண்டல்ஸ் ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்குமே சினிமா மேலே லவ் இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே சினிமாவில் டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படலாம் பட் ஷாம் அவர்கள் பண்ண விஷயம் இதனால் வரைக்கும் யாரும் பண்ணினது இல்லை அப்படின்னு டேம் ஷோராக சொல்லுவேன் எந்த இதை ஒரு மேக்கப்லேயே பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை சார் ஒரு பிளாஸ்டிக் மேப் மேக்கப்பில் கூட அதை பண்ணியிருக்கலாம் மேக்கப்பில் பண்ணியிருக்கலாமான்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த படம் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது டேரக்டர் துரை வந்து என்ன கேட்டாப்பிலனா சரி முடிலாம் வளர்த்துட்டு தாடி வச்சுட்டு மெரிஞ்சிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி அது வந்துட்டேன் இன்னும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் இப்போ நைட் ஷூட் தொடர்ந்து நான் ஒரு அஞ்சு நாள் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஐஸ் இதாக ஸ்வெல் ஆகிடும் இது ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் பயந்து தான் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் ஓடி போய் அட்மிட் ஆகினேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டாக்டர் பண்ணதுக்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து இது வரும்போதெலாம் ஜஸ்ட் ட்ராக் வாட் யூ டிட் ஸோ ரெண்டு மூணு தடவை வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்ன ரியலைஸ் பண்ணோம்னா லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் என் டிஷ்யூஸ் வந்து வீங்கிடும் ஸோ நான் அதை சொல்லும் போது ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சு என்ன சும்மா காமெடி பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து வருமா அப்படின்னு டுவெல்த்து ஷூட் பண்ணுங்க காலையில் நான் வந்து இப்படி வந்து நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் ஸ்லீப்லாம் கட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் மென்டல் ஆகிடுவோம் அப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து பேசிக் ஹியூமனுக்கு ரிக்வயர்ட் ஸ்லீப் நான் அதை டூ ஹவர்ஸ் இன் ஷ்ரிங்க் பண்ணுவேன் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே வந்து எனக்கு வந்து பயங்கரமாக இங்கே ப்ரெஷரில் வந்து டிஷ்யூஸ் வந்து ஸ்வெல் ஆகிடும் அது ஸ்வெல் ஆச்சுன்னா பலூன் மாதிரி வந்துடும் அது போகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ஆகும் ஸோ சரி வில் கிவ் அ பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை பண்ணேன் நான் பண்ணிவிட்டு கொல்கத்தாவில் போய் ஷூட் பண்ணும்போது துரை அதை பார்த்துட்டு ஐயோ தம்பி என்னடா நீ ஏதோ என்னடா கேமராமேன்லாம் கேமரா கீழே வச்சுட்டாப்பில் ஐயோ சார் என்ன சார் இது அப்படி பா இது வந்து த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸில் போயிடும் தயவு செஞ்சு ஷூட் பண்ணுங்க பிகாஸ் அது பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் வாண்டாஜஸ் இருக்கு அதில் ஓகே அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஒரு அது ஒரு அட்டம்ப்டாக பண்ணேன் செம்ம திட்டு வாங்கினது நான் வந்து நம்ம சுதி பண்ணாக்கிட்டேன் கர்நாடக ஆக்டர் இன்னும் உனக்கு பிரச்சனை ஒரு வேலை அந்த வீக்கம் இறங்கலைனா ஒரு ஆக்டரோட அசெட்டே வந்து ஃபேஸ் தான் டெஃபினட் ஏன் இவ்வளோ லூசுத்தனமான இல்லைண்ணே ஏதோ பண்ணிட்டேன் அப்படின் நெக்ஸ்ட் டைம் பி கேர்ஃபுல் ஷாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை மேக்கப்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கேன் பட் என் ஆஃப் த டே அந்த எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் சைடாக இருக்கட்டும் நம்ம டேரக்ஷன் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலராக பாலா சார் ஒரு மேடையிலே சொன்னாப்பில் அந்த போஸ்டர்லாம் நான் பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த வழி புரிஞ்சுது இந்த மாதிரி தான் ஒரு நடிகனை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த படத்தில் அப்படின்னா வந்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் படத்தை பார்த்து கூட ரொம்ப சொன்னார் சார் இந்த இன்டர்வியூ ஃபுல்லாமே அது ஒன்று தான் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ பெஸ்ட் பீப்புள்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் இன் யோர் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்காக சூப்பர் அது உங்களுக்கு ராம் எனக்கு வந்து நான் கண்டினியூஸாக இன்டர்வியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சரி இதுவும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் யூ கேம் அப் வித் சச் அ குட் கான்செப்ட் அண்ட் நான் பார்த்த எல்லா பிக்சர்ஸும் வந்து இட்ஸ் கான் பேக் நான் போயிட்டு போயிட்டு வரேன் இந்த அந்த மூமெண்ட்ஸுக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் அடுத்தது இந்த விஜய் மில்டன் சார் படம் பண்ணிட்டு
பிக் பேங்காக ஒன்று கொடுக்கலான்னு ஒரு பிளானிங்கில் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாப்பி நியூ இயர் பலா ஐம் ஸோ கிளாட் தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்ஃபுல் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்து எனக்கு என் பழைய மெமரிஸ்லாம் திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த வருஷம் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே வாரிசு இப்போ பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம்ஸ் உங்கள் கெரியரில் திரும்ப ரீஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள் தேங்க